<risa> Vamos, re, eh, Ramón, regresando al tema de Amazon, que como tal, como banco, no ha podido ser exitoso. Entonces, acá lo hablamos, que se unió con JP Morgan sí. para generar una estrategia de bancarización, sobre todo en las personas más jóvenes, más jóvenes sí. en los adolescentes. Así es. Y en Colombia, cada, cada cierto periodo vuelve y se habla de bancarización. ¿Qué se está haciendo yo creo en que, Colombia en ese tema con respecto a las fintech? Bueno, yo creo que, que las fintech son un, son un gran apoyo para eso. Están conectados con las personas, conocen a las personas y aquí tiene que haber una gran alianza de los grandes, de los bancos. Yo vino a Medellín ahora por los foros solidarios de Equidad Seguro. Ellos son una cooperativa, o sea, es volver al mundo. Y hablo, hablamos con la gente de las cooperativas y están frustrados porque sienten el miedo de que se los van a, van a pasar por encima. Uh -huh. No saben cómo hacer cosas, pero hay que volver a, a, a la esencia. Ellos están muy conectados con, con la base de la pirámide, como dicen. A mí no me gusta hablar de la base de la pirámide, pero le llaman así y el sí. mundo lo entiende. Eh, pero son las personas con, de más escasos recursos. Y ahí la tecnología tiene un rol fundamental. No todo es negocio. Las redes sociales, ¿qué nos enseñaron? Nos enseñaron cosas buenas y malas, pero las buenas, ¿qué son? Son gratis, uh -huh. son divertidas, me conectan. Y después genero el modelo de negocio. La industria financiera está acostumbrada al otro modelo, al eres rentable, ven conmigo. No eres rentable, fuera. Uh -huh. Entonces tenemos que dar vuelta a la ecuación para que la, la, los beneficios sean para las personas. A mí me hablan mucho de pago electrónico. Fui a Ecuador que creó un dinero electrónico, había un digital bank allá. Uh -huh. Y la gente me dice, ¿por qué no funciona? Porque, ¿cuáles son los beneficios? El beneficio es para el banco. Y para el gobierno, que te cobro mejor impuesto a la persona. ¿Quién habla de la persona? ¿Quién habla que la, para la persona sea feliz pagar, para que la persona tenga beneficios de pagar? Y a lo mejor no solo pagar y comprar. La institución financiera en Latinoamérica es un gran desafío y la tecnología. Los emprendedores latinoamericanos tienen un, mucho que decir y los bancos también en esa línea.